good morning children welcome to evs class okay children you also open your evs textbook and open that page number 175 okay all of you open that page number 175 yes children in today's class we have to learn a new lesson lesson number 23 the earth our how okay yes children in today's class we have to learn a new lesson lesson number 23 the earth our home okay yes now all of look at here you have already learned about the friends of the sky yes children you have already learned about the friends of the sky in the second standard okay write the names of these friends in the square given as children here they given few pictures you have to write that uh, it names in the square they given take the clues from the pictures okay as children here they given one picture which picture is it children as yes, this is a sun okay this is a sun and this is a moon as yes, this is a moon and this is a star okay as yes, children you already learnt this all the friends of the sky sun moon and star in the second standard okay next here they given one activity do it yourself take a plate and fill it with the colored water as yes, children you take one plate and fill it with the colored water keep the plate in the sunlight then you keep that plate in the sunlight and adjust it to see the image of the sun in water okay you adjust that uh, 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 to see the image of the sun in a water observe the shape of the sun okay then you observe the shape of the sun okay next you might have seen the moon on a full moon day okay describe its shape in two lines okay next look at the picture given below what picture is this as children here they given one picture once you look at that picture what picture is this children write its name in the space given with the help of your teacher or elders as children all of you look at this picture it is a earth picture okay it is our home earth okay it is our home earth we all live in or live on this earth okay observe the shape of the earth compare the shape of the sun and the moon with the shape of the earth as yes, children you observe this shape of the earth and you compare the shape of the sun and the moon with the shape of the earth okay is there any difference children s yes. describe the shape of the sun the moon and the earth in the square given s if you observe the shape of the sun the sun shape is a round shape okay and the moon shape is a round shape but it changes day by day okay actually the sun uh, the moon shape is a round but it changes day by day the earth shape is not full round shape it is a geoid shape okay the earth shape is not a fully round shape it is a geoid shape okay makale ivattina taragathile namu ondu hosa lesson anna kalita idivi the earth our home okay ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವೇನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಸ್ಕೈಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು ಹೌದು ಇದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಹೌದು ಇದು ಯಾವುದು ಮೂನ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಇವನು ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಎಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ
ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ನೆರಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಇಮೇಜು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿನ ನೀರಿನ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೆ ಶೇಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಶೇಪನ್ನು ನೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಚಂದ್ರನ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದ್ದರು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಓಕೆನಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಓಕೆನಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಶೇಪನ್ನು ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶೇಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ 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 ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫುಲ್ಲು ಮೂನ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆಮೇಲೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಫುಲ್ ಒಂದು ದಿವಸ ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಓಕೆನಾ ಹಾಂ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಶೇಪ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗುಂಡಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ನಾವು ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಭೂಮಿ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಸಿಕ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಅದ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ರೂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪಾಯ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರೆಂಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಆರೆಂಜ್ ಟಚ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾ
ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಹೋಲತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇದರದ್ದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಕೂಡ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆರೆಂಜ್ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತುದಿಯನ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗೃಹವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿದಾವೆ ಟೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಓಕೆನಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಟೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಹಾ ಅದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅದ್ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಟಿಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ತುದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ As in the case of the orange, the north uh, and south tips of the earth are mostly flat. The earth has its own specific shape. Yes, children. Nama earth ke thannadhe adho ondhe specific shape idhe. Adho ondhe spherical shape of the earth is called geoid shape. Adho ondhe shape anna nama yana karitthi vanta adhe geoid shape anna karitthi vanta. Okay na? Adho full round a illa. Nama earth ina ondhe shape anna nama geoid shape anna karitthi vanta. Okay na? ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 